Hola cocinillas, bienvenidos a la cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta. Hoy te voy a enseñar cómo hacer guisantes en salsa. Una receta original muy completa y contundente, porque guisantes en salsa hay muchos, pero como los míos, no verás otros. Primero debes de trocear el chorizo y el jamón en taquitos. Sigue picando la cebolla como te muestro. Y finalmente los dientes de ajo. Después en una olla agrega aceite hasta cubrir el fondo y ponla a calentar a fuego medio. Añade entonces los ajos picados y las hojas de laurel. Cuando los ajos comiencen a bailar, añade la cebolla. Recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades de esta receta. Cocínala hasta que esté bien pochada. Entonces añade las guindillas mientras remueves el sofrito. Después agrega el jamón, el chorizo y rehoga todo un par de minutos. Continúa añadiendo el tomate frito y remueve hasta integrarlo. Agrega el pimentón mientras remueves todo para que no se queme. De inmediato añade el coñac y déjalo reducir hasta que el alcohol se evapore por completo. A continuación tendrás que agregar los guisantes. Estos deben estar previamente lavados. Y recuerda descongelarlos antes si los que vas a utilizar estuvieran congelados. Rehoga bien los guisantes con el resto de ingredientes durante un par de minutos. Cuando los tengas, añádeles el caldo de carne y tapa la olla. Déjalos que se cocinen durante 60 minutos a fuego medio bajo. Después disuelve la maicena en medio vaso de agua fría y agrégalo a la olla cuando la destapes. Súbelos entonces a fuego medio y cocina mientras remueves hasta que la salsa espese. Entonces debes apartar del fuego tus guisantes en salsa y ya podrías servirlos. Como ves es un plato contundente, muy sabroso y 100% original. Ahora dime en los comentarios de te dónde estás viendo esta video receta. Recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com Si esta receta te ha gustado, compártela en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta. Ahora toma nota de los ingredientes y cantidades que he utilizado para hacer estos guisantes en salsa. ¡Hasta la próxima!